家好，欢迎来到我们的视频。今天我们将为您带来一段关于内地娱乐圈两位炙手可热的男演员的话题：肖战和王一博。他们都是备受瞩目的新生代演员，而且以其出色的演技和颇具魅力的外表而闻名。首先，让我们来谈谈肖战，他被誉为“内娱财神爷”，这个称号绝非浪的虚名。我们将为您揭示一些宝石龙数据，让您了解他的惊人表现。事实上，肖战的表现一直以来都令人印象深刻，他的影响力远远超出了娱乐圈。在这个视频中，您将看到他的各种各样的成就和突破，让您对他的职业生涯和未来前景感到充满好奇。接下来，我们将探讨王一博的情况。尽管他与肖战常常被拿来相互比较。但他们各自的粉丝团体和支持者都有不同的特点。王一博的粉丝群体因其个性不宠粉而感到自豪，这种态度为他赢得了更多的尊重和支持。在这个视频中，我们将分析为什么王一博的粉丝运表现得如此出色，以及他自身在演艺事业中的表现。总之，这个视频将揭示肖战和王一博在内的娱乐圈的一些精彩瞬间和数据。让您对他们更加了解和感兴趣，不要错过这个机会。让我们一起来探索这两位杰出的演员的故事。肖战不愧是内娱财神爷，宝石龙数据出炉，满屏尽是超过。距离肖战空降从未佩戴过的顶级珠宝品牌宝石龙，成为其全球代言人已经有几天了。毫无疑问，作为顶级珠宝，其价格也是顶级的，至少不是普通人。咬咬牙就能买得起的，即便那么这个品牌在肖战代言之后的成绩如何呢？根据爱曼数据统计，肖战对于宝石龙的代言贡献热度指数达到了 99.61 而行业平均表现代言贡献热度指数均值仅有 66.92 超过 2,023 年10月所有新增代言的代言贡献热度指数均值，在官宣后获得的声量中。有 98.48% 的热度由全球品牌代言人肖战贡献，行业平均表现热度贡献占比平均 54.83% 超过了2023年10月份所有新增代言的热度贡献占比均值。光从数据来看，那真是满屏的超过啊！虽然至今宝石龙品牌方并没有将官宣后的销量战报放出来。但大家也可以根据肖战粉丝在广场上的晒单来大致统计，线上线下少说有六个亿的销量，一万打底，上不封顶，光是晒出来的就有单人消费五百万，单人晒单一千三百万，再加上线下柜姐们的粗略统计，真的少说六个亿的销售不带夸张。如此一来，肖战这内娱财神爷的名号算是坐稳了。谁家好人家粉丝能够像买大白菜一样的购买如此多顶级珠宝呢？更何况人家粉丝不仅仅钱多，还乐意做数据。从爱曼数据的统计来看，宝石龙这个珠宝品牌那是直接从自己的同行业赛道中杀出重围，以最强有力的姿态进军内娱市场。毕竟谁不关注肖战的商务呢？肖战代言个自热米饭开小灶。肖战粉丝能直接将线上旗舰店买空，逼得美工不得不临时采用 Excel 表出图告诉大家没货了。肖战代言个 Rosy Only 小玫瑰，这种在很多人眼中仅有观赏价值而无实际作用的花束，肖战粉丝也能直接将线下的专卖店买空，甚至因为价格过高而留在店中的所谓镇店之宝也能被肖战粉丝拿下。更不用说本就自带热度的 Gucci 和 T O D S 了。那自从和肖战合作之后，销量如何大家不知道，可品牌方老总对于肖战的态度就可见，其对于他的满意程度。由此可见，因为肖战代言而带来的销量，想必也是令品牌方相当认可的。同样在内娱混，肖战2015年才正式进入娱乐圈。不过花了区区四年就成为内娱顶流，并且这顶流之位如今已经持续了五年。有多少人期盼着他走下神坛？有多少人幻想着可以瓜分他的粉丝？有多少人梦想着可以拥有肖战的资源地位？可宝石龙一个代言，简直就是在告诉所有人，那些不是梦想，而是痴心妄想。
，那个艺人能够在从未佩戴过该品牌首饰的前提下代言一个国际顶奢珠宝呢？不说大牌的考察期需要，看到饰品上身艺人后网友的反应，就是平时活动时也要让品牌方看到自己与珠宝的搭配程度，可肖战就是这么什么都没有的得到了宝狮龙。事实证明，品牌方没有选错。去看看宝狮龙的评论区，肖战粉丝晒单多少？去看看宝狮龙的数据，在肖战代言之后上涨了多少吧？王一博粉运没翻车，归功于粉丝太懒，得益于他不宠粉的个性。现在看下王一博就足够明白了，他是真的不宠粉啊！王一博的高冷是对外的一种表象，他确实不算话多的，有的更是少之又少，更是放出别来 diss 我。你们换个人粉吧，粉丝见他更是有些军事化风格，他更是全程蒙面快速闪现，能拍到正脸的机会都很难。见他来了，瞬间鸦雀无声，走后叽叽喳喳，不知道为何是这种画风，甚至连王一博都说他的粉丝比他更高冷，也不知道高冷在哪里，难道就是见面互不搭理，分开各自狂狼吗？的确如此。网上各种风，各种浪，私下耸的一笔。更搞笑的是，他们整天把王一博当儿子看，却一个个懒得要命。听闻网络数据跟顶流匹配值是最低的，甚至签个到都坚持不下去，有种后妈对待孩子的感觉。黑热搜一挂就是好些天，也没见处理，粉丝急得直跺脚，却吵架还吵不过，最后就只会打也。Yeah. 不过这也造就了一个特别的现象，就是干啥都懒得粉运，确实没给王一博拉胯多少，最多被人嘲笑一番，人气看着高，哪哪都不行。可以明确一点的就是，王一博的很多数据起码还算真实。这个得益于王一博这群不爱干无用功的粉丝，纯属就是欣赏王一博，从来不干这种虚无缥缈的事，都是用货真价实的方式来表达喜欢。为何这么说？看下王一博的代言跟销量，就足够让你们知道，确实有点厉害。说到底，还是比较认可王一博的，才会这般支持。很多喜欢王一博的人，大部分都是喜欢他实实在在的、凭实力说话的人格魅力，不为自己辩解，只会用行动来表达自己，不显山露水，却在属于自己的舞台绽放自己。这种性格的人。确实，平时看似平凡，但是却能够做到一鸣惊人。说到底，王一博能够爆火，真是运气到了。但是他的实力跟个性魅力，是他能够站稳脚步的支柱。他确实有资本跟底气，没必要宠粉，更不会媚粉，因为没有这个必要。反而是粉丝对他有着很强的粘性。这也是为何王一博能够长期不露面，热度却依旧不减。有实力的顶流，确实是有沉下去的底气，更有再见后的精彩。对此，各位小伙伴们怎么看？杨密码面群热搜翻车，被汉服粉指出群门穿歪，网友辣评：傻火蹭啥？最近国风很火，圈内不少艺人也顺势跟风，杨密就因穿了一条码面群登上热搜。不过，热搜却翻车了，不少网友吐槽杨密把群门穿歪了。并质疑他蹭热度。杨幂这套马面裙装扮是在机场的造型，属于是传统服饰与时装的混搭风。外套是驼色大衣，上衣内搭是黑色衬衫，马面裙则作为夏装搭配。从粉丝拍摄的动态视频里可以看出，杨幂的搭配是好看的。但唯一的问题就是没有注意马面裙的裙门，不少汉服粉看了觉得不舒服。正面照由于遮盖等问题看得并不明显，但背后视角很清楚。靠近左边的是裙门，靠近右侧的是褶子。正确穿法是前裙门放在正前，而非侧边。徐娇等女明星都示范过。有汉服粉指出杨幂穿法错误，称并不懂得把裙门放两侧是什么新穿法，被杨幂粉丝出警，辩驳杨幂腰太细，只能多绕半圈。所以前裙门和后裙门怎么穿都是歪的。汉服粉认为，既然要宣传传统文化，那就要好好穿，歪着穿一不好看，二不伦不类。还强调买马面裙一定要注意自己的尺寸，态度很温和。
。稍微激动的汉服粉觉得，杨幂既然穿的是汉服，想要宣传传统文化的人设，那就应该了解背后的文化底蕴，而不是用腰戏等当借口。还指出汉服模特也有不少细腰，但从来只听过尺寸小了炸者，而没有群门穿侧边。还有较为专业的汉服粉科普马面裙，裙门为啥不穿侧边？称原本形制就是为了方便骑行设计，骑行过程中两条腿岔开，而如果裙门在侧边，裙子就会滑到身前或身后，和没穿衣服一样。提到现代人的着装诉求，称是因为不知道前提原因，但不知道没事，不要嘴硬，还表示并不是针对明星，只是针对无脑维护的脑残粉。不过，杨幂粉丝并没有停止攻击，既质疑汉服粉莫名其妙的优越感，又觉得汉服粉管太宽，称这只是杨幂的一件私服，而且还沾沾自喜。杨幂马面裙上热搜影响大，这足以说明明星的私服并不仅仅是私服，很多时候都有宣传作用。在杨幂马面裙相关热搜，不少粉丝晒出杨幂吃传统小吃、穿传统服装的图片。夸杨幂又在宣传中国传统文化，但无论是图片还是文字，都充满了尴尬。先来说文案，有粉丝把马面裙罗列进新中式风格，显然是不了解马面裙的来历。马面裙是正经的汉服，而非新中式。说到吃的，豆汁和燃面确实算传统小吃，但硬把吃饺子放在弘扬中华文化里，就显得很凑数。饺子确实是中国传统美食。但它本身就是家喻户晓的食物，并不需要杨幂宣传。对于杨幂的行为，有网友觉得杨幂热爱蹭热度的毛病可能这辈子都没法改，几乎是啥火爱蹭啥，还拿出吃火锅等日常话题讽刺杨幂。宣传传统文化是好事，但不是任何一种跟传统文化相关的行为都可以称作是宣传。宣传的目的是扩大认知，而不是蹭热度。最后。希望明星多多宣传传统文化，前提是往对的方向。也希望粉丝们冷静。至于马面裙的穿法，尊重个人自由，也希望不要嘴硬，不承认错。杨幂马面裙热搜翻车，被汉服粉指出裙门穿歪，网友辣评：傻火蹭啥？最近国风很火，圈内不少艺人也顺势跟风，杨幂就因穿了一条马面裙登上热搜。不过。热搜却翻车了，不少网友吐槽杨幂把裙门穿歪了，并质疑她蹭热度。近期国风风潮席卷而来，许多娱乐圈的艺人也跟随潮流，其中杨幂因穿着一条马面裙而成为热门话题。然而，热度之下却伴随着不少网友的抨击，他们批评杨幂穿着裙子时将裙门穿歪，同时怀疑她只是为了追逐热潮而跟风。杨幂所穿的这套马面裙造型是在机场上展示的，它融合了传统服饰与现代时尚元素，外搭一件骆驼色大衣，内搭一件黑色衬衫，而下装则是这条马面裙。从粉丝拍摄的动态视频来看，杨幂的整体搭配看起来非常出色。然而，唯一的问题在于她没有注意到马面裙的裙门摆放位置，这让很多汉服爱好者感到不悦。从正面照片来看，问题并不是很明显，但从背面视角看，可以清楚地看到裙门偏向左侧，而右侧则是褶皱。正确的穿着方式是将前裙门放在正前方，而不是偏向侧边。事实上，徐娇等女明星都曾经示范过正确的穿着方式。一些汉服爱好者指出了杨幂的穿着错误，并表示她似乎不了解将裙门摆放在两侧是什么新潮流。而杨幂的粉丝则试图为她辩护，称她的腰线太细，只好绕过半圈，因此无论如何穿，前裙门和后裙门都会歪斜。汉服爱好者认为，如果要宣传传统文化，就应该认真穿着，歪斜的穿着既不美观，也不符合传统规范。他们还强调，购买马面裙时务必要注意自己的尺寸，态度非常温和。总的来说。这次事件引发了关于如何正确穿着汉服以及文化传承的讨论，不仅让人们关注了杨幂的着装问题，还引发了更深层次的思考。